हेलो दोस्तों गोल्डन एजुकेशन अब में आपका स्वागत है मैं जय कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ गुड एंड सर्विस टैक्स जो जिसको हम जीएसटी कहते हैं उससे उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो आ, आपके एग्ज़ाम में आने वाले एग्जामों में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं जो ये जीएसटी है इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर एग्जाम में आएगा इसलिए आप इसको वीडियो को अंत तक देखो ताकि आपको जीएसटी के हर क्वेश्चन का ज्ञान हो अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको तुरंत मिल सके चलिए दोस्तों जो आज का वीडियो है उसको स्टार्ट स्टार्ट करते हैं जो आज का पहला क्वेश्चन है भारत में जी कब लागू किया गया था जो दोस्तों एक जुलाई 2017 है उसको भारत में जीएसटी लागू कर दिया गया था दोस्तों जो ये जीएसटी है ये बिल है जो ये राज्यसभा में तीन अगस्त 2016 को पास हुआ था और जो लोकसभा है उसमें 8 अगस्त 2016 को पास हुआ और जो दोस्तों राष्ट्रपति ने है ये 8 सितंबर 2016 को इसको पास किया था जो इससे जो ये है दोस्तों इस ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों इसको आप याद करके जाना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और जो दोस्तों इस जो ये टैक्स है इसमें दोस्तों जो सत्रह इंडायरेक्ट प्लस में तेईस सीज है दोस्तों वो इंक्लूड हैं और दोस्तों जो टैक्स को जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वो है भारत के दोहरे जीएसटी के मॉडल कहाँ से चुना गया है जो भारत का जीएसटी मॉडल है वो कहाँ से चुना गया है वो दोस्तों कनाडा से लिया गया है अगला क्वेश्चन है दोस्तों जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है जो दोस्तों फ्रांस है इसमें उन्नीस ईस्वी में जीएसटी लागू हो गई थी अगला क्वेश्चन है लगभग कितने देशों ने जीएसटी को अपनाया है लगभग दोस्तों 160 देशों ने जीएसटी को अपनाया है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश अधिकतम जीएसटी कर स्लैब में है जो भारत है वो सबसे ज़्यादा अधिकतम जीएसटी कर स्लैब है और दोस्तों जो इसमें जीएसटी में जो चार स्लैब होते हैं दोस्तों पहला पाँच परसेंट दूसरा बारह परसेंट तीसरा अठारह परसेंट और जो अंतिम होता है वो अट्ठाईस परसेंट होता है अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे बड़ा कर स्लैब है जो दोस्तों आपका अर्जेंटीना है दोस्तों वो सबसे बड़ा कर स्लैब में है अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय जीएसटी में कितने प्रकार के कर होते हैं जो दोस्तों तीन प्रकार के कर होंगे जिसमें एसजीएसटी सीजीएसटी और आईजीएसटी है जो एसजीएसटी है दोस्तों वो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है जो स्टेट लेवल पे काम करेगा और दोस्तों जो सीजीएसटी है वो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है और एक आईजीएसटी है जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है दोस्तों जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड स्टेट टैक्स है दोस्तों ये कोई ऐसा कोई टैक्स नहीं है जो हमारे इंक्लूड हो हमें में जैसे दोस्तों इसका मतलब ये है कि जैसे हम एक स्टेट से जो एक स्टेट दूसरे स्टेट से जो जैसे कोई सामान आयात या निर्यात करता है तो उस पर नज़र रखने के लिए ये कर का प्रावधान किया गया है जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है आईजीएसटी के तहत जो निर्धारित अधिकतम दर है वो है दोस्तों अट्ठाईस परसेंट अगला क्वेश्चन है भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था जो दोस्तों डी ऑप्शन है विजय केलकर समिति ने इसका सुझाव दिया था अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने की समिति के अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों असीम दास गुप्ता इन्होन ये उस जीएसटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिसर का गठन किया गया है जो 279 ए है आर्टिकल उसके तहत इसका गठन किया गया है जो 12 सितंबर 2018 जो 16 है उसको इसकी स्थापना की गई थी 
अगला क्वेश्चन है दोस्तों जीएसटी परिसर में सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है जो तैतीस सदस्य है दोस्तों इसमें भाग लेते हैं इसमें दोस्तों भारत का वित्त मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री व राज्यों के वित्त और कर मंत्री इंक्लूड होते हैं जो दोस्तों राज्य के जो राज्य का वोटिंग होता है दोस्तों वो दो तिहाई होता है और जो सेंटर का होता है वो दोस्तों एक तिहाई जो वेट एज होता है वो होता है अगला है वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया जो दोस्तों एक सौ बाईसवा और एक सौ एकवा है इसके तहत जीएसटी पारित किया गया चौदवा क्वेश्चन है जीएसटी परिसर का मुख्यालय कहाँ है जो नई दिल्ली है वो वहाँ पे इसका मुख्यालय है अगला क्वेश्चन है जीएसटी परिसर के अध्यक्ष कौन है जो जीएसटी परिसर के अध्यक्ष है वो हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली है अगला क्वेश्चन है जीएसटी वित्त मंत्रियों के पैनल के अध्यक्ष अध्यक्ष है जो अमित मिश्रा जी है वे इसके अध्यक्ष हैं अगले है जीएसटी बिल को स्वीकृति देने वाला पहला राज्य है जो असम था वो पहला राज्य था जिसने जीएसटी बिल पर जो स्वीकृति है वो दी थी अगला क्वेश्चन है जीएसटी विधेयक को पारित करने वाला जो पहला राज्य है जो जीएसटी विधेयक है उसको जो पारित करने वाला पहला राज्य तेलंगाना था जिसने जीएसटी विधेयक को पारित किया था अगला क्वेश्चन है जीएसटीएन किस अधिनियम के तहत आता है जो दोस्तों कंपनी अधिनियम 2013 है इसके तहत ये आता है अगला क्वेश्चन है जीएसटी में केंद्रीय व राज्य सरकार का जो संयुक्त हिस्सा है वो कितना है जो 49 परसेंट है वो इन दोनों का हिस्सा है बाकी बचा हुआ कर अन्य का है अगला क्वेश्चन है वे प्रमुख वस्तु तथा सेवाएं जो जीएसटी के दायरे से बाहर है जो दोस्तों जो शराब पेट्रोलियम वस्तुएं है शिक्षा व जो स्वास्थ्य सेवाएं है इनका अनुसार है ये सभी जो दोस्तों ये तीनों चीज़ें हैं ये स्टेट लेवल पे आते हैं ये अपना जो स्टेट है वो निर्धारित करेगा कि इन पे कितना कर लगाना कितना वैट लगाना है ये इसके ऊपर आधारित होता है दोस्तों और जो शराब और तंबाकू है ये पाप के अधिनियम जो अधीन आते हैं अगला क्वेश्चन है जीएसटी लागू होने के बाद जो जी है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है इसमें दो प्रतिशत का जो अनुमान लगाया गया है दोस्तों जो जीएसटी लागू करने के बाद दोस्तों जो क्या लाभ होंगे एक तो जीडीपी है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी दोस्तों दूसरा टैक्स चोरी करने वाले जो वह मुश्किल से टैक्स चोरी बिल्कुल नाम मात्र ही टैक्स चोरी कर पाएंगे और दोस्तों जो बिजनेस प्रो जो प्रोसीजर है वो सिंपल हो जाएगा और जो राजस्व है उसमें वृद्धि होगी और जो अन्य प्रोडक्ट है उसमें भी हमारी जैसे हमें जैसे पहले सामान बहुत महंगा होता था पहले बहुत सारे कर लगते थे जैसे वैट कर जो सर्विस कर एंटरटेनमेंट कर जैसे बहुत सारे कर लगते थे अब ये जीएसटी के में है ना ये सारी चीज़ें जो ये सस्ती हो गई है तो इसका हम हमें भी बहुत लाभ हुआ है जो अगला क्वेश्चन है वो है भारत का वह कौन सा जीएसटी अंत में लागू हुआ जब कौन सा राज्य है जिसमें जीएसटी सबसे अंत में लागू हुआ है वह जम्मू कश्मीर है जिसमें जीएसटी सबसे अंत में लागू हुआ है अगला क्वेश्चन है जो जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है ये दोस्तों पाँच वर्ष का जो प्रावधान है अगर कोई जीएसटी चोरी करता है तो उसको पाँच साल की जो जेल हो सकती है और जुर्माना देगा वो अलग अगला क्वेश्चन है जीएसटी जो पंजीकरण है संख्या में कुल कितने डिजिट हैं इस जो जीएसटी पंजीकरण की जो डिजिट है दोस्तों वो पंद्रह डिजिट का ये एक होता है अगला क्वेश्चन है जो जीएसटी दिवस कब मनाया जाएगा जो जीएसटी दिवस है वो एक जुलाई को मनाया जाएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल दोस्तों अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों 
को अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वे भी इस वीडियो से वंचित ना रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर सके थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल दोस्तों